ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு சமையல் அதாவது முருங்கைக்காயை கொண்டு ஒரு சமையல் இது ரொம்ப மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது ரொம்ப விட்டமின்ஸ் மினரல் நிறைஞ்ச ஒரு குழம்பு இது நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம வீட்டில் எப்படி இது சமைப்பாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வீட்டில் முருங்கை மரம் இருக்கும் ஆனால் அந்த மரத்தில் பார்த்தா நிறைய பூக்கள் பூத்து காய்கள்லாம் நிறைய அப்படி காய்ச்சி அப்படி காஞ்சி போய் கிடக்கும் அவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இது ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால இந்த இந்த வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சமையலுக்கு தேவையான மு முருங்கைக்காய் குழம்பு இந்த சமையல் அம் அம்மா வீட்டில் சமைப்பாங்க அவங்கள்ட்ட நான் கற்றுக்கிட்டது இது எப்படி இதுக்குள்ள தேவையான பொருட்களை முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த குழம்புக்கு தேவையானது அன்னாசி பூ லவங்கப்பூ பட்டை அப்புறம் இந்த சமையலுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சமைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் அந் அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி முழுசு முழுசாக தக்காளி ஒன்று அப்புறம் வெங்காயத்தால் இது நீங்கள் போடலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் இது லெமன் இலை ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது சமையலில் போட்டுக்க போகிறேன் அப்புறம் கறி லீஃப் அதாவது கருவேப்பிள்ளை அப்புறம் முருங்கைக்காய் இது வந்து சென்னாங்கொனி சென்னாங்கொனினா தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் காய்ந்த இறால் காய்ந்த ஊடான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இப்படி நான் தண்ணி ஊற்றி அதில் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி இப்போ பெரும்பாலும் இந்த காய்ந்த உடலில் மணல் இருக்கும் நம்ம அப்படியே போட்டு சமைச்சா இந்த மாதிரி ஒரு வெறு வெது வெதுப்பாடு தண்ணியில் போட்டு சமைக்கிறதுக்கு முன்னே கொஞ்சம் நேரம் இப்படி ஊற விட்டுட்டோமா அதில் உள்ள மணல்லாம் விழுந்துரும் சமைக்கும் பொழுது எந்த மணலும் இல்லாமல் இருக்கும் க்ளீனாக அதுக்காக தான் அப்படி இது வந்து மல்லி பவுடர் மல்லித்தூள் கத்தும்பார் பவுடர் இது வந்து சிறு சீரகம் சீரகத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் குழம்புக்கு இறைச்சி மசாலா அப்புறம் கடுகு தாளிப்பு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வச்சு தான் அந்த குழம்பு நான் செய்ய போகிறேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குழம்பு எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அடுப்பை ஒன் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெயும் உப்பையும் நான் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெயும் அப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சட்டி சூடு இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டி சுடையிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்னையும் விட்டுக்கிட்டேன் நான் அடுத்ததான் நான் எப்பயும் போடுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடுகு தாளிப்பு இனி நான் போட்டு இந்த சமையல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இது நல்லா வெடிக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுப்பு சீமில் வச்சுக்கலாம் அதாவது குறைச்சி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக பட்டை நான் ஒரு க பொருட்களை விட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராம்பு கிராம்பு பட்டைப்பூ லவங்கப்பூ இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம எண்ணெயில் போடும் பொழுது தான் அந்த வாசம் அந்த நல்லா வெளியாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் நான் எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுது நீங்கள் இதையெல்லாம் நீங்கள் அரைச்சி கூட போடலாம் நான் வந்து அப்படியே கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிடும் பொழுது முழுசு முழுசாக நல்லாயிருக்குன்றதுனால கருவேப்பிள்ளை இது நல்ல பொன்னிறமாக வாங்கும் வரை இதை நாங்கள் நம்ம இதை வேக எடுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் அதோடய வாசம் நல்ல தூக்கலாக இருக்கும் நான் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சமையலில் மஞ்சள் பொடி அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது நல்லது நம்மளோட உடம்பில் உள்ள கிருமிகளுக்கு எடுத்துருவோம் முடிய கிருமியை தாக்க விடாமல் பாதுகாக்கும் இன்னொன்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தும் அதில் அதிகம்ங்கிறதுனால இப்போ கொரோனா வைரஸ் அதெல்லாம் பாதிக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள பொருட்களை சாப்பிடணுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம குழம்புலையும் இந்த மாதிரியான ஸ்பைசஸ்லாம் நிறையா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சேர்த்துக்கணும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக மல்லி சீரகத்தூள் அப்புறம் இந்த கொழவு கொழம்புக்கு தேவையான கொழம்பு மசாலா பவுடர் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
இந்த மசாலத்தூளை சட்டியில் எப்படி கொஞ்சமாக அப்படி வறுகளை அப்படி வேக வைப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கருகாமல் மட்டும் பார்த்துக்கணும் தக்காளி பழத்தையும் அதிலே நான் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த வாசம் மிளகாய் பொடி வாசம் இல்லாமல் இருக்கும் குழம்புல இதை கொஞ்சம் வேக வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த வாசம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா முருங்கைக்காய் சட்டுன்னு வெந்துடும் குழம்புல மிளகாய் பவுடர் வாசம் அப்படியே இருக்கும் அதனால் நம்ம முன்கூட்டியே இந்த வாசம் நீங்கிற அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வறுப்போம் இப்பொழுது நான் கொஞ்சம் தண்ணீரை கலந்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனியும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இந்த தண்ணியில் கொதிக்க விடுவோம் இந்த மிளகாய் அதாவது இந்த கிரேவி அப்படியே கொதிக்கட்டும் இந்த குழம்பு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தான ஒரு ஒன்றும் கூட இதில் வந்து நிறைய முருங்கைக்காய் என்ன எவ்வளோ நல்லதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவர் முதல் சாப்பிடலாம் இதில் வந்து நிறைய மெமரி சக்தி இருக்குது ஞாபக சக்தி இதை அதிக அதிகப்படுத்தும் இந்த முருங்கைக்காய் இது நம்ம வீட்டிலே உள்ள பொருட்களை வச்சும் சமைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா முருங்கைக்காய் மட்டும் தான் நிறைய பேர் வீட்டில் முருங்கை மரம் நட்டுருப்பீங்க வேறு முதல் அதோட இலை எல்லாமே முருங்கை முருங்கை மரத்தில் நம்மளுக்கு பயன் உள்ளது நான் வந்து இப்போ அதிலேருந்து முருங்கைக்காய் மட்டும் எடுத்து சமைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொதிக்கட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொதித்து வந்துட்டோன்னா நம்ம முருங்கைக்காய் போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மிளகாயோட வாசம் இப்போ இல்லை இந்த சமையலில் வந்து நீங்கள் புளி ஊற்றக்கூடாது புளி ஊற்றினா அது நல்லது இல்லை ஏன்னா இதோட மருந்து தன்மையை வந்து அந்த புளி முறிச்சிடும் நம்மள சில பேர் அதாவது ச பொது நிறைய பேர் வந்து குழம்பு ருசிக்காக புளியை கரைச்சி ஊற்றுவாங்க புளி வந்து அதில் உள்ள விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பேர்ன் பண்ணி விட்டுரும் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் ஜஸ்ட் சுவைக்காக மட்டும் சாப்பிட்றதாக மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் பொதுவாக சமையலில் இதை மாதிரி குழம்புலாம் வந்து நான் புளியை சேர்க்க மாட்டேன் உங்களுக்கு புளிப்பு வேணும்னா லீம் அதாவது லெமனை வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் தக்காளி பழம் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ருசியான ஒரு குழம்பாக இருக்கும் சிக்கன் குழம்புலாம் எப்படி ருசியாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை விட நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது இந்த சமையல் இது நல்லா கொதிச்சிட்ட பிறகு நான் முருங்கைக்காய் போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த காய் இந்த ஈரால் இருக்கீங்களா சென்னாங்குனி அதை வந்து நல்லா வடிகட்டி இதில் போட்டுருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது அப்படியே அதிலே கொதிக்கும் பொழுது ரொம்ப சுவையாகவும் மனமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதுங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கடைசியாக காட்டுறேன் கடைசி வரைக்கும் முழுசாக எப்படின்னு காட்டுறேன் நான் இப்போ முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் முருங்கைக்கீரைன்னு சொல்லிட போகிறேன் இதை சேர்த்துட்டு அதோடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சுவையாக ருசியான ஒரு குழம்பு இது இது கொஞ்சம் நேரம் இந்த வேகட்டும் வேக விடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கொதி வந்துட்டோன்னா நான் அந்த காய்ந்த இறால நான் போடுவேன் இதில் அது கொதிக்கிறக்கட்டியும் நம்ம இந்த காய்ந்த இறால வந்து இப்படி லைட்டாக அலசிக்கிட்டு அப்படியே மேலாகவே எடுத்து எப்படி வந்து பிளேட்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் மணல் இருக்கும் சிலதில் தான் எல்லாத்துலேயும் இருக்காது சில சின்னாங்குனியில் வந்து மணலாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து எதுக்கும் பாதுகாப்பையும் கழுவி போடுவோமே சாப்பிட்ட பிறகு தெரிஞ்சு நம்ம குழம்ப தூக்கி வச்சுறத விட இப்போயே நம்ம அலசி சுத்தமாக செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த குழம்பு கொதிக்கிறக்கட்டியும் ஈரால் நல்லா அலசி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழம்பு நல்லா கொதித்து இந்த முருங்கைக்காய் வேகும் பொழுது அந்த குழம்போட ருசி எல்லாமே அந்த முருங்கைக்காயில் இறங்கும் இது வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன கொதி வந்துட்ட பிறகு நான் அந்த ஈரால் நான் போடுவேன் குழம்பு கொதிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த ஈராலோட கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து அதில் நான் போடுறேன் அப்போ தான் பிளேட்லேருந்து நல்லா விழுவோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டாச்சு நான் இதை நல்லா கிளறி விட்றேன் இது நல்லா வேகும் பொழுது அந்த சென்னாங்குனி அந்த சின்ன சின்ன ஈராலோட வாசமும் நல்லா இறங்கும் ஈரால் குழம்புலாம் எப்படி மனமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி மனம் இருக்கும் அதில் முருங்கைக்காய் போட்ட மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொதித்து காயெல்லாம் நல்லா வேகட்டும் 
இந்த முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வெந்துருச்சா இல்லையான்னு எப்படி பார்க்குறதுனா இந்த முருங்கைக்காய் கொஞ்சம் இப்படி மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு இதை அப்படி இப்படி அழுத்தி பார்த்திங்கன்னா அதை அப்படி நசுங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவராக கொலையும் கூடாது கரெக்டாக வேகணும் ஓவராக குழஞ்சிச்சுன்னா அதை அப்படியே குச்சி குச்சியாக பிரிஞ்சிடும் வேகாமலும் எடுத்தால் அதோடய சுவை உள்ளுக்கு இறங்காது நல்லா இருக்காது ஸோ இது கரெக்டாக வந்துருச்சு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் க்ரீமர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கறிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களே தேங்காய் பால் பதிலாக க்ரீமர் இந்த குழம்பு க்ரீமியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ருசியாக நான் அதுக்காக நான் இது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களோட விருப்பம் போல் இது நீங்கள் தேங்காய் பாலாக இருந்தாலும் சரி க்ரீமராக இருந்தாலும் சரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குழம்பு பயனுள்ள ஒரு பயனுள்ளன்ற ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச ஒரு குழம்பு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அதை ப்ளேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த குழம்பு அழகாக மட்டும் இருக்காது செம்ம ருசியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வெள்ளை சோறுக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய மருத்துவ குணம் குறைஞ்ச நிறைஞ்சது இந்த இந்த குழம்பு நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கொமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ